how are you all um ee roju ee video lo nenu chesi big boss telugu four season gangamma va gurinchi cheppalu anukuntunnaru gangamma va vachesi see she is uh, equal to my mother age uh, 60 plus kabatti thanu ee age lo being a not a educational background uh, uneducated uh, person indi but uh, social media lo anta active undi uh, present young generation ki equal tough competition ichade vallu endukante chatelpi many people chaala mandi kuda itlanti big boss reality show lo act cheyal ani pi unnachu naalanti vallu kani public lo chaala mandi kuda endukante it's a very good big platform so alanti show lo participate cheyalani andariki undachu kani thanu age 60 plus ayindi kuda thanu aa show lo vachesi opportunity raavadam thanu dani accept cheskovadam poi participate cheyadam anedi really really it's appreciateable thing evaru kuda anta easy ga ilanti opportunity anedi anta easy ga raadu she got that opportunity and she is deserved thana show povali she will be the inspiration for many many people for young generation as well as uh, equal to her generation also kuda alanti variki kuda endukante idi this will show this will, this is proved that idi only oka సిటీ అట్మాస్ఫియర్ కి కానీ ఓన్లీ ఒక మెట్రోపాలిటన్ సిటీ అట్మాస్ఫియర్ కానీ సంబంధించింది కాదు ఈవెన్ విలేజ్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఉండేవాళ్ళు కూడా మనలాంటి విలేజ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉండేవాళ్ళకు కూడా ఇట్లాంటి ఆపర్చునిటీ అనేది ఉంటుంది అనేది ఒక ప్రూవ్డ్ ఇన్స్పిరేషన్ పర్సన్ గంగమ్మ గారు సో ఆమె ఒక హ్యాట్స్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అండ్ సెకండ్ సెకండ్ వచ్చేసి ఆ ఏజ్లో కూడా ఎందుకంటే బిగ్ బాస్ రియాలిటీ షోలు ఓన్లీ ఒక సైలెంట్గా కూర్చొని ఒపీనియన్ షేర్ చేయడం అనేదే ఉండదు కదా దెల్ బీ మెనీ టాస్క్ ఉంటాయి ఫిజికల్ ఫిజికల్ టాస్క్లు ఉంటాయి కొద్దిగా మెంటలీ టాస్క్ ఉంటుంది సో ఇలాంటి టాస్క్లు అన్నిట్లో కూడా ఉంటుంది కాబట్టి కొన్ని కొన్ని టాస్క్ల వరకే తనకి స్కోప్ అనేది ఉంటుంది ఫిజికల్ యాక్టివిటీ టాస్క్ల్లో తనకు స్కోప్ అనేది ఉండదు ఎందుకంటే బీయింగ్ ఆర్ ఏజ్ ఈజ్ సిక్స్టీ ప్లస్ సో ఇలాంటి కొన్ని పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్స్ మాట్లాడుకుంటే పాజిటివ్ యాంగిల్లో చూస్తే మాత్రం హర్ ఏజ్ ఈజ్ పాజిటివ్ ఎందుకంటే తన ఏజ్లో ఉండే పిల్లలు తన పిల్లల ఏజ్లో ఉండే పిల్లలు అందరూ కూడా తనని లైక్ చేస్తారనమాట ఎందుకంటే బింగ్ ఆ ఏజ్లో కూడా వెళ్ళి బిగ్ బాస్ షోలో పార్టిసిపేట్ చేసి త్రూట్ ఆల్ తెలుగు పీపుల్ కూడా ది గాట్ టు నో దట్ హూ ఈజ్ గంగమ్మ అనేది ఇంత పాపులారిటీ అనేది రావడం అనేది రియల్లీ ఇట్స్ ఎ వెరీ గుడ్ థింగ్ ఫర్ గంగమ్మ అవ్వ సో అంటే అవ్వ అని నేను పిలవలేను ఎందుకంటే ఐఎమ్ ఫార్టీ సో మై మదర్ ఏజ్లో ఉంది కాబట్టి గంగమ్మ గారికి ఇట్స్ ఎ రియల్లీ హెడ్స్ ఆఫ్ అది ఒక ప్లస్ పాయింట్ ఏజ్ ఈజ్ ప్లస్ పాయింట్ అండ్ అనదర్ థింగ్ ఈస్ హర్ యాక్టివ్ పార్టిసిపేషన్ ఇన్ యూట్యూబ్స్ యాక్టివ్గా తను ఒక తన టీమ్ పీపుల్తో వర్క్ చేయడం కొన్ని కొన్ని వీడియోస్ నేను చూశాను కంప్లీట్లీ నేను చూడలేదు కొన్ని కొన్ని వీడియోస్ చూసినప్పుడు తను తన స్లాంగ్ కానీ తన విలేజ్ యాటిట్యూడ్ కానీ విలేజ్ నే నేటివిటీ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఎక్స్పోజ్ అయిన కొన్ని వీడియోస్ చూశాను షీఈస్ రియల్లీ టాలెంటెడ్ అండ్ వెరీ యాక్టివ్ పర్సన్ సో ఆ యాంగిల్లో గంగమ్మ గారికి రియల్లీ హ్యాట్స్ ఆఫ్ సో దట్ ఈస్ అర్ సెకండ్ పాజిటివ్ అండ్ థర్డ్ వన్ ఈస్ షీ హ్యాస్ మెనీ ఫాలోయర్స్ మెనీ ఫాలోయర్స్ అనే వాళ్ళు ఉన్నారు కాబట్టి డెఫినెట్లీ షీ విల్ ట్రావెల్ ఫర్ సమ్ వీక్స్ డెఫినెట్లీ నో డౌట్ ఆన్ దట్ సో అదొక ప్లస్ పాయింట్స్ నెగిటివ్ పాయింట్స్ తీసుకుంటే మాత్రం ఒకటి వచ్చేసి వీడియోలో కనిపించినంత స్పెషల్ టాలెంట్ అనేది రియల్లీ ఐ డిన్ సీ హర్ వాట్ ఈస్ హర్ టాలెంట్ అనేది ఇప్పటికీ నాకు అర్థం కావట్లేదు మేబీ టాకింగ్ యాటిట్యూడ్ ఏదో కొద్ది వరకు మాట్లాడుతుంది కానీ బట్ సిచ్యువేషనల్ అనుకు అనుగుణంగా కానీ డిబేటబుల్ థింగ్స్లో కానీ అంతవరకు నిలబడే అంత స్కోప్ ఉండే టాకింగ్ నేచర్ అనేది నాకు కనపడలేదు అదొకటి నెక్స్ట్ వచ్చేసి హర్ ఏజ్ ఇంకా సీ సిక్స్టీ ప్లస్ టాస్క్లు నేటింగ్గా రాను రాను కూడా ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ఫిజికల్ టాస్క్లు ఉండొచ్చు కొద్దిగా ఫైట్ చేసే అట్మాస్ఫియర్ ఉండొచ్చు ఒకరినొకరు పుష్ చేసుకునే అట్మాస్ఫియర్ ఉండొచ్చు సో ఇలాంటి వాటిలో అన్నిట్లో కూడా షీ కాన్ బీ ఏబుల్ టు అటెండ్ దట్ మచ్ యాక్టివిటీ అనేది ఒక నెగిటివ్ 
స్కోప్ ఉండేది అనమాట నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసి ఆర్ కమ్యూనికేషన్ అంటే ఆఫ్ కోర్స్ నేటివ్ లాంగ్వేజ్ మాట్లాడుతుంది కానీ కొన్ని కొన్ని వర్డ్స్ అనేవి ఈవెన్ నాకైతే అర్థం కావట్లేదు అవి మళ్ళీ స్పెసిఫిక్గా టూ త్రీ టైమ్స్ రిపీట్ చేసుకొని చూస్తేనే కానీ అది ఆ వర్డ్స్ అనేవి క్యాచ్ కావట్లేదు అనమాట ఇట్స్ నాట్ ఏ క్యాచీ వర్డ్స్ సో అది కూడా కొద్దిగా వరకు అంటే ఆఫ్ కోర్స్ అందరూ కూడా మోస్ట్ ఆఫ్ దేమ్ అందరూ కూడా విలేజ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి ఉండేవాళ్ళే కాబట్టి కాబట్టి అదేం పెద్ద పాయింట్ కాకపోవచ్చు బట్ స్లైట్లీ అది కూడా కొద్దిగా ఇంపాక్ట్ ఉండొచ్చు సో ఈ మూడిటి యాంగిల్లో చూస్తే మాత్రం పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి నెగిటివ్ ఇంకొకటి కూడా ఏమంటే తనకుండే సి ప్రతి బిగ్ బాస్లో ఉండే ప్రతి కంటెస్టెంట్లో కూడా ఒక్కొక్క టాలెంట్ ఉండాలన్నమాట టు అట్రాక్ట్ ద పీపుల్ ఓన్లీ ట్రూత్ఫుల్నెస్ నాట్ మైలేజ్ అనేది అంత ఇవ్వకపోవచ్చు నిజాయితీగా ఉండటం ఆఫ్ కోర్స్ నాట్ డౌట్ అని ఇట్ గంగమ్మ గారు ఇస్ వెరీ ట్రూత్ పర్సన్ జెన్యున్ పర్సన్ తనకి ఏమనిపిస్తే అదే మాట్లాడుతుంది వాట్ ఎవర్ షీ ఫీల్స్ షీ ఈస్ టాక్ అబౌట్ దట్ సో కానీ ట్రూత్ఫుల్నెస్ ఒక్కటే మైలేజ్ ఇస్తుందంటే మాత్రం ఐ డోంట్ బిలీవ్ దాట్ ఎందుకంటే దెర్ ఆర్ మెనీ ఆస్పెక్ట్స్ అనమాట ఫిజికల్ టాస్క్లో కానీ కొద్దిగా యాక్టివ్నెస్ ఫైటింగ్ స్పిరిట్ కానీ పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ కానీ పాజిటివ్ అప్రోచ్ కానీ కొన్ని కొన్ని చోట్ల గన్ పాయింట్లు పెట్టి నెగిటివ్స్ను ఆన్సర్ చేయాల్సి వస్తుంది నెగిటివ్స్ని రేస్ చేయాల్సి వస్తుంది క్వశ్చన్స్ రేస్ చేయాల్సి వస్తుంది సో ఆ జోనల్లో చూస్తే మాత్రం తను ఆ జోనల్కి ఇంకా ఉన్నట్టు నాకైతే కనిపించట్లేదు సో వీటన్నిటి దృష్టి నాకు అనిపించింది ఏంటంటే అవుట్ ఆఫ్ సిక్స్టీన్ క్యాండిడేట్స్ షీ విల్ రీచ్ టాప్ టెన్ బట్ ఐఎమ్ నాట్ షూర్ టాప్ టెన్ తర్వాత ఇంకా టాప్ సెవెన్ లేక వస్తుందా లేదా అనేది ఐఎమ్ నాట్ రియలీ షూర్ ఈవెన్ లాస్ట్ వీక్ చూస్తే కనుక సమ్ హెల్త్ ఇష్యూస్ ఆల్సో రేస్ అయ్యే హోప్ ఐ విల్ ప్రే ఫర్ గాడ్ షీ షుడ్ బీ హెల్దీ అండ్ యూనో యాక్టివ్ త్రూ అవుట్ ద షో ఇన్ హర్ లైఫ్ ఆల్సో ఎందుకంటే ఇలాంటి వాళ్ళు ఉంటేనే షోకి కానీ పబ్లిక్కి కానీ ఇన్స్పిరేటివ్గా ఉంటుంది కాకపోతే ఏంటంటే నెగిటివ్ జోనల్స్ అండ్ యాక్టివ్ పాజిటివ్ థింగ్స్ రెండిట్లో కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి సో ఐఎమ్ న్యూట్రల్ అన్ గంగమ్మ గురించి నేను న్యూట్రల్ ఒపీనియన్తో ఐఎమ్ నాట్ ఇంటూ పాజిటివ్ ఐఎమ్ నాట్ ఇంటూ నెగిటివ్ సో ఎనీవే ఆల్ ద బెస్ట్ గంగమ్మ గారు